臣闻听景仁公暴毙崩逝，特来觐见皇上。后宫之事，前朝之臣，也要来干涉吗？启禀太后，后宫之事，外臣本不该干涉。然而，景仁公是否尊封，以得朝野关注，已属国事。既然是国事，臣就不得不问。尊封之事，尘埃落定，景仁公已暴毙。事情已了，尊封之事才出，景仁公便暴毙身亡。皇上，其中曲折实在是令人遐思，臣请皇上一定要细查此事。历来帝王驾崩，后宫总有人伤心离世。景仁公过世，有什么可遐思的？但是这次过身的，毕竟是大清曾经的皇后。哪怕先帝与景仁公多年不睦，哪怕先帝曾言此生不复相见，就算是没了尊位，景仁公也不该不明不白的暴毙呀、啊！怎么叫不明不白？张大人此言难道是对哀家有？总还有张大人愿意为老主子说话。张大人最忠贞的。王者又是素来与太后不睦之人，彻查此事。臣妾乌拉那拉氏求见皇上。进来吧，臣妾给太后、皇上请安。起来吧，给娘娘请安。娘娘，臣张廷玉正与皇上谈景仁公暴毙之事，娘娘是景仁公的至亲，务必为他讨个公道。秦英啊，景仁公和皇额娘都是你的至亲长辈，你出言必得谨慎。是，张大人，我因姑母去世，悲痛万分。可公道二字，却不知道张大人从何提起。姑母敬祖景仁公。悲愤交加，暴病多年。因先帝驾崩，姑母过分忧心，而居然离世。当时我侍奉在榻前，亲眼看着姑母驾鹤西去的。当真？当真。太后、皇上，姑母过身，确实因为太在意和先帝的情分。若有任何流言蜚语，臣妾应该出面平息，好让姑母走得体体面面，安心生后事。皇娘，那景仁公的丧仪，还是得办得体面些。嗯。那就按妃礼吧，也可葬在嫔妃园寝。下葬时候便不要写什么名分了，免得惹眼。至于灵位遗物，那就一并发还母家就是。赵廷玉，臣在，你可有异议？景仁公身后之事。当以皇上、太后的决断办，臣没有异议。臣告退。皇帝国事繁忙，哀家回去了。
，儿子恭送皇额娘。恭送太后。母亲，你也下去。这。青影，此刻只有你与朕，你告诉朕，景仁公是怎么过身的？皇上，臣妾方才说的都是真的。这事了了，也就罢了。要是景仁公活着，总是会牵连到你。如今景仁公过身了。皇娘再有怨气，也只能到此为止了。只是这事情虽了了，这些日子你也别到处走动，免得惹人注目。臣妾明白。太后，您放心，青竹也是个聪明人。给太后请安，你去吧。这么快就出来了，看来你嘴巴挺严啊。没有背着哀家私下向皇帝告状，臣妾已经当着张大人的面把事情都说明白了。嗯，陪哀家走走吧。你姑母到底是怎么死的？说给哀家听听。姑母想要得到母后皇太后的尊位，无非是为了母族的荣耀。姑母最在意的就是和先帝身同亲，死同穴。可先帝对姑母说出了“此生不复相见”，姑母便心如死灰。她得不到先帝的心。赢了太后又如何呢？所以他选择保全了你。看来，他还是疼你的。姑母是疼臣妾，可是在这个宫里边，能保臣妾的只有太后。哦。太后并不想要臣妾死，太后想要姑母死，而且死在臣妾的面前。若是有人对姑母的死有猜测，由臣妾这个亲侄女的嘴里为您分说，便没有人敢污了太后的清誉。你很聪明，不是臣妾聪明，是一切都在太后的掌握之中。你姑母也是聪明人，从头到尾算计的清楚，能争的时候拼命争。不能争的时候，断然做出选择，以保最大的利益。如此，你得以活了。是，公母暴毙，但流言未必会消去。臣妾得活着，才能时时为太后作证。很好，很好。这么聪明的人，是得好好活着。谢太后。主儿。